Yeah, so we've been talking about, we've been uh, teaching on this subject, remove the tombstones. Et nous sommes en train d'enseigner sur ce sujet, enlever les pierres tombales. And uh, we said tombstones are ideas, information, doctrines, traditions, uh, culture, anything that makes it difficult for people to understand and accept the word of God. Et nous avons dit que les pierres tombales sont la culture, les coutumes, les informations, uh, tout ce qui peut empêcher, qui peut barrer la route à quelqu'un d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. And we said that the, uh, since Adam, the human soul, the human soul died. Adam, so Adam and Eve, their souls died when they got separated from God because God, Elohim, is their source of life. So when they got separated from Elohim, their souls died. Et nous avons dit que depuis Adam et Ève, il y a la, une mort, c'est-à-dire leur âme était séparée de Dieu, Dieu étant la source de leur existence. Une fois qu'ils se sont séparés de Dieu, là, il y a eu une mort, leurs âmes étaient mortes. And that's what we call spiritual death. Et c'est ça que nous appelons la mort spirituelle. Your body is alive, you're walking and talking and working, but your soul is dead because your soul can no longer communicate with God. Oui, ton corps physique est en vie, tu marches, tu vas, tu reviens, tu fais tes activités, mais ton esprit, ton âme est morte parce qu'il ne peut plus communiquer avec Dieu. Even if God is talking to your soul, your soul cannot hear. Même si Dieu te parle, parle à ton âme, tu ne peux pas l'entendre. And we, we made an analogy that, you know, just as uh, uh, Lazarus was dead and buried in a, in, a, in a tomb, and they put a gravestone, uh, you know, they covered the grave with a stone, a, a, with a tombstone, the same way dead souls, there are some things that cover dead souls to the point that they cannot hear the voice of the Lord Jesus Christ. Et nous avons fait cette analogie avec uh, uh, Lazare qui était mort et mis dans le tombeau et le tombeau était, cou était couvert par une pierre tombale. C'est de la même manière que notre âme qui est morte est couverte par une pierre tombale du, du, qui fait que lorsque Dieu nous parle ou on nous appelle, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. In John chapter 5, verse 25, the Bible says that Verily, verily, I say unto you, the time is coming, and now is, that the dead will hear the voice of the Son of God, and those that hear will live again. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 20. En vérité, en vérité, je vous dis, le temps va venir et le temps est maintenant là, que ceux qui vont entendre la voix du Fils de l'homme vont vivre. And so we are saying that the dead that Jesus Christ is talking about is not dead. It's not talking about dead bodies. He's talking about dead souls. Et je vous ai dit, je vous ai expliqué que les, les morts dont Jésus-Christ était en train de faire référence là-bas, ce n'est pas les corps morts, mais c'est les âmes mortes. And it says, dead souls will hear the voice of the Son of God And those that hear, not everybody, those that hear will live again. Et il dit que les âmes mortes vont entendre la voix de Dieu. Celles qui vont entendre la voix de Dieu vont ressusciter. Ce n'est pas toutes les âmes mortes qui vont entendre la voix de Dieu. C'est seulement certaines qui vont l'entendre et elles vont ressusciter. Just like the physical dead body of Lazarus was in a tomb and covered with a gravestone, and Jesus Christ told them to remove the gravestone before Lazarus, the dead body, was able to hear his voice. Lazarus came forth and he came forth. In the same way, the, the tombstone of ideas, of doctrines, of traditions, of culture that is preventing people from hearing this, the voice of the Son of God have to be removed for them to hear the voice of the Son of God and come back alive. 
de la même manière comme le corps de Lazare était dans ce tombeau, il y avait une pierre tombale qui empêchait Lazare d'entendre la voix de, de Christ. Et Christ a demandé qu'on enlève, Jésus a demandé qu'on enlève la pierre tombale. Et c'est là qu'il a dit, Lazare sort. Et il a entendu, il est sorti. Nos âmes mortes sont où il y a aussi des pierres tombales qui couvrent nos âmes, les cultures, la religion, les, euh, les, les traditions, les informations mauvaises qui couvrent ces, nos âmes mortes, nous empêchant d'entendre la voix de Dieu. À moins que ces choses-là soient enlevées, nous ne pourrons jamais entendre la voix de Dieu pour être ressuscité comme Lazare était ressuscité. So these gravestones make it impossible, difficult for you to understand the words of Jesus Christ in the New Testament. Et ces, ces pierres tombales là font que ça devient difficile d'entendre les paroles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Even when you, you, when you hear them, you resist. You, you, you don't accept it because there's a great stone covering your soul. Your soul is not able to receive the words of the Lord Jesus Christ, which alone can bring back dead souls into life. Même quand tu les entends, tu résistes. Si tu entends ces paroles de Jésus, tu résistes parce que ces pierres tombales, la tempête, sont résistantes à la parole de Dieu. Et ça va t'empêcher d'écouter cette parole pour, avoir, pour ressusciter et avoir la vie. Last week, we talked about the tombstone of religion. Et la semaine passée, nous avons parlé de la pierre tombale qui est, qui est la religion. And I said religion is the, the effort of man or, I mean, the, 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 the belief in a supernatural being, the belief and the worship of a supernatural being. Et je vous ai dit que la, la religion, c'est la croyance à un être supérieur. And I have said that in almost in every religion, the suppliants, those who go to worship, do not seek to have a relationship with the deity, with, 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 with the spirit. Et je vous ai dit que ceux qui vont chercher, c'est-à-dire uh, ceux qui demandent, ceux qui sont en train de demander, quand ils vont dans la religion, c'est comme ça, ça se passe, ils vont, ils ne cherchent pas à avoir une relation avec la déité, avec l'esprit. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. And I've been given an example about the dwarfs. You know, the, in Africa and other parts of the world, we have the priest of the dwarfs. You know, the person who is, who is the custodian, he's the priest of the cult of dwarfs. Et je donne l'exemple des de, de, de nains souvent en Afrique, uh, ceux qui font le, à dire qui servent les nains et les, uh, les prêtres des nains. So when you go, I've never seen anybody go and to seek maybe healing or to seek some, some remedy, and then the person will tell the priest, hey, call those little guys. I want to see those little guys. Let me see them. <laughs> Je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais entendu que si quand les gens vont chercher les puissances, les guérisons ou les choses chez les nains, ils demandent aux prêtres des nains, oui, oui, je veux voir ce petit, petit, ce petit gars-là, je veux le voir. Ils ne cherchent pas à voir les nains. You are even afraid. You are afraid. You don't, can you imagine going to the Manuata priest and then you, for help and then you say, I want to see Manuata. You are even afraid. You don't want to see him. All that you want is to have your, your needs met. Et ça dit, les gens ont même peur de voir ces esprits ou de les rencontrer en personne. Supposons que tu vas chez le prêtre Mami Wata pour pouvoir satisfaire à tes besoins. Tu ne vas pas là-bas pour voir Mami Wata. Tu ne vas pas dire, oh, oh, oh prêtre féticheur, je veux rencontrer Mami Wata. Non, pour toi, c'est avoir la solution à tes difficultés ou tes problèmes. So, and Mamou Wata doesn't care about you. He doesn't care to, to know you or to talk to you. He only talks to her priest, and then he, her human representative will speak to you. Et Mamou Wata aussi n'a même pas besoin de te rencontrer. C'est l'intermédiaire, son prêtre là, qui, qui sert d'intermédiaire, c'est lui qui parle, et puis quelque, ce qu'il demande ou ce que vous devez faire, vous le faites. Lui aussi, il s'en fout pas mal de toi. And if the spirit is trying to contact somebody, it means the priest want to recruit somebody to become a priest. He want to talk to them. 
lorsque tu vois que l'esprit veut prendre attache ou veut parler à quelqu'un d'une manière particulière, ce qui veut dire qu'il veut le recruter, recruter cette personne, qu'il devienne leur agent. C'est comme ça que ça se passe. If you, you constantly see a spirit coming to you, coming to you, that spirit is coming because he wants to recruit you to become his agent. Et si tu vois l'esprit venir à toi régulièrement, régulièrement, ce qui veut dire que l'esprit là veut te recruter pour recruter pour devenir leur agent. But in religion, the spirits don't care. They don't. They don't. They don't want to deal with the people who come to worship them, and 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 the people also don't care to have any relationship with the spirit. Dans la religion, les esprits s'en foutent pas mal des gens qui viennent les adorer ou qui viennent demander des choses auprès d'eux. Et ces gens qui vont demander des choses auprès des, des esprits aussi s'en foutent pas mal de rencontrer ces esprits-là. But I'm saying that Christianity is not a religion, it's a relationship where Jesus Christ came to restore our relationship directly with the Father. So you relate directly to God through Jesus Christ. Et, et je vous ai dit, la christianité n'est pas une religion, mais c'est une relation. Jésus-Christ est venu nous réconcilier, rétablir une relation directe avec le Père. Il veut que les gens qui veulent adorer le Père aient une relation directe avec le Père. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, you know, from verse 12 uh, onwards to verse 21, that God was in Christ reconciling mankind to himself. The, the separation that happened in the Garden of Eden, God sent his son Jesus Christ to come and repair that, that damage so that man can be reconciled to him, man can become again his son, and then he will be our God. Dans 2 Corinthiens, nous voyons que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu faire le ministère de réconciliation. Cette relation qui a été, qui était brisée dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ est revenu, est venu rétablir cette relation-là pour que l'humain, ou soit l'homme, soit uh, en communion directe, en relation directe avec Dieu. That is why Jesus Christ taught us to pray, our Father who art in heaven, we address him directly. And the Bible says that we have received the spirit of sonship by which we can say, Abba, Father. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque nous prions, dis, disons, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire nous, 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 nous parlons directement à Dieu, notre, nous, nous, nous lui adressons directement notre prière. Et il nous dit qu'il nous a donné un esprit de, de fils, c'est-à-dire il nous a donné cette capacité d'être enfant de Dieu. And, 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 and so Christianity is a relationship with God, a relationship where we become children of God. We walk with him. He's our king. We walk. He enjoys us. He loves us. We love him. We enjoy each other and live with each other on earth. And then we'll live eternally with him in paradise. La, la Christianity est une relation de père et de fils. Où, ça dit où le père se réjouit d'avoir ses enfants avec lui. Les enfants se réjouissent d'avoir leur père avec eux. Il y a une communion, une relation. On marche avec lui ici et en, dans l'éternité, nous serons continuellement avec lui. C'est ça la, re, la relation dans la christianité. But just like in the Old Testament, the people of Israel, when God was talking to them at the foot of Mount Sinai, God was speaking to them. They told Moses, no, God should not talk to us. Let God talk to you, Moses, so that you will come to talk to us. They rejected a direct relationship with God. So also the organized church today has become, you know, a religion in which People reject a direct relationship with God. They want to relate to God through their bishops, through their apostles, through their archbishops, their pastors, their prophets. Et comme dans l'Ancien Testament, au pied du Mont Sinaï, les Israélites disaient, on dit à Dieu, à Moïse, dis à ce Dieu de te parler et que tu viennes nous parler parce qu'on ne peut pas supporter. Uh, donc, ils voulaient un intermédiaire entre eux et Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. L'Église organisée, la religion, ils, ils ne veulent pas on, la, la relation directe avec Dieu. Nous voulons une relation par l'intermédiaire de 
nos bishops, de nos archevêques, de nos apôtres, de nos pasteurs. Il, il, on a rejeté Dieu comme les, les gens de l'Ancien Testament l'avaient fait. So we have turned the relationship with God into a religion of rituals that we practice every Sunday and, and we pray, we fast 40, 40 days, 21 days, three, three weeks, or we do all those rituals and, and we think that can replace our direct relationship with God. Et nous avons remplacé la relation avec Dieu par, par la religion, cette religion qui constitue à faire des rituels chaque dimanche, à faire des rituels au cours de la semaine, les jeunes de 40 jours, les, 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 les jeunes de 30 jours, les, les rituels continuels, con, con, croyant que ces rituels-là vont remplacer cette relation directe qu'on devait avoir avec Dieu. C'est ce que... But the Bible says, if your righteousness does not surpass the righteousness of the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven. Et la Bible dit que si votre justice ne dépasse pas la justice des Pharisiens, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume. You cannot fast more than a Pharisee. Tu ne peux pas jeûner plus qu'un Pharisien. You cannot pay tithes more than a Pharisee. Tu ne peux même pas payer tes dîmes plus qu'un Pharisien. You cannot put on clergy robes more than a Pharisee. Tu ne peux pas t'habiller d'une manière clergé, euh, avoir les habits clergé, de, de clergé plus qu'un pharisien. Tu ne peux pas prier plus long qu'un pharisien. But they had no relationship with Elohim. Mais nous n'avons pas de relation avec Elohim. All that the Pharisees were doing and, and, and thinking that they were righteous, they had no relationship with Elohim. Tout ce que les pharisiens faisaient pensant qu'ils étaient justes, ils n'avaient aucune relation avec Elohim. So they have the name, we are the Zionists, we have the religion, we have the law, we are, we are the children of Abraham. And they used to pride themselves in being children of Abraham. Et ils avaient juste le nom, nous sommes des Zionistes, nous sommes des ceci, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes ceci, nous sommes ceci, c'est tout ce qu'ils avaient. And right from the time of John the Baptist, he began to tell them, don't say we are children of Abraham, stop being proud that you are children of Abraham, because God can make to create children out of stones for Abraham. Et au, au moment de Jean-Baptiste, jusqu'à Jean-Baptiste, il dit, arrêtez de dire que vous êtes les enfants de Abraham et vous vous, vous, vous glorifiez, vous vous enorgueillissez en disant que vous êtes des enfants d'Abraham. De ces pierres, de ces cailloux, Dieu peut se susciter des enfants. And in John chapter 8, Jesus Christ told them that if you were children of Abraham, you would love me. Abraham is not your father. Your father is Satan. And what you are doing is accomplishing the works of Satan. Et dans Jean chapitre 8, il les a dit que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous allez m'aimer. Vous faites exactement, vous êtes les enfants de Satan et vous faites ce qui plaît à votre père Satan. In the same way today, we pride ourselves, oh, I belong to the Church of Pentecost, I belong to the Assemblies of God Church, I am a Baptist, I'm a Methodist, I'm a Presbyterian, and that's what we glory in, and we have no direct relationship with God as individuals. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je suis apostolique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis assemblée de Dieu. Nous nous glorifions dans nos organisations, dans les dénominations que nous nous appartenons. Mais nous n'avons pas de relation personnelle avec Elohim. And Jesus is saying that these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Et Jésus-Christ dit, ce peuple m'honore seulement de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. You are singing and dancing every day, you are in a big church, you are glorying and doing everything, but you don't love Christ, you don't obey him, you don't obey his word. Tu chantes, tu danses, tu lèves les mains, tu pleures, tu fais tout, mais tu n'aimes pas Christ, tu n'obéis pas à la parole de Christ. Because, but, but, but you see, the whole essence of the old covenant and the new covenant is love. Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your strength and with all your, your soul, and love your neighbor as yourself. That is the conclusion of both the old and new testaments. 
Et l'essence de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. Que, que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, c'est tout ce que Dieu nous demande. C'est le résumé total. But your denomination is teaching you to love the denomination. Oh, as for me, as for my church, as for my denomination, your love is in the denomination. Your love is not in Christ. Et ta dénomination t'enseigne à aimer ta dénomination. Quant à ma dénomination, quant à ma, mon église, quant à mon association, ton amour est dans la religion, est dans la dénomination, dans la congrégation. Ton amour n'est pas en Christ ou tu n'aimes pas Dieu. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es un chrétien? Il dit, oui, je suis un baptiste. Are you a Christian? Uh, uh, yes, I'm, I'm a Pentecost. I'm not asking you what church you go to. I'm asking you if you are a Christian. But they will answer with the name of their denomination. Tu poses la question à quelqu'un, es-tu chrétien? Oui, je suis assemblée de Dieu. Es-tu chrétien? Oui, je suis catholique. Es-tu chrétien? Oui, je suis baptiste. Je ne te demande pas quelle, quelle église tu vas. Je pose la question si tu es chrétien. Ils répondent par le nom de leur dénomination. So you see, the denomination has become a tombstone because your, your whole hope and your whole love is in the denomination. You cannot hear the voice of Jesus Christ in Matthew, Mark, Luke, John that says that the time has come and it's now that it's neither going to be in Jerusalem or on this mountain that will worship God, but the true worship, the true worshipers of God who worship him in spirit and in truth. Et ton, 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 ton espoir, ton amour est dans la dénomination. Tu n'aimes pas un Christ. Tu, 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 là où il a dit que euh, le temps est, va venir, le temps est maintenant que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en, en vérité. Ce ne serait pas ni sur une montagne ou sur une, à Jérusalem, dans un temple qu'il faut adorer le Seigneur. Mais you il ton âme ne peut pas entendre ces paroles-là. All that your soul will hear is that, oh, as for Pentecost, we are the best. As for assemblies of God, we are the best. We have the truth. The Baptist will say, we have the truth. That's all that you hear. And that has become a tombstone preventing you from hearing the words of the Lord Jesus Christ. In tu écoutes seulement ce que ton assemblée a, ce que, en ce qui concerne nous les Pentecôtes, nous sommes les meilleurs. Nous les baptistes, nous sommes les meilleurs. C'est ce que ton âme écoute, entend toujours. Et ça devient une pierre tombale qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu qui te dit que ce n'est ni à Jérusalem ou sur une montagne qu'il faut adorer, mais que c'est les, les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu ne vas rien comprendre de ça. And the traditions of the church The things that people, some pastors speak to you, have, have completely become tombstones that prevent your soul from hearing the word of God. Et les traditions de nos églises sont devenues des pierres que certains pasteurs, des apôtres prêchent pour nous, sont devenues des pierres tombales qui nous empêchent d'entendre cette voix de Christ qui nous demande de l'adorer en esprit et en vérité. You have been taught to pray dangerous prayer. Your pastor, your prophet has taught you to pray dangerous prayer because he went to Exodus 11 and took that verse says, don't allow a witch to live and he brought that as the word of God and his preaching on that and asking you to pray against your grandmother, against your auntie, against your father because it's a witch. Pray and kill him. Et ils vous ont appris ou on vous a appris à faire des prières dangereuses, ce qu'ils appellent danger, dangerous prayer, selon Exode chapitre 11, là où on dit de ne pas permettre à un sorcier de vivre. Et tu pries contre ton, ton, ta grand-mère, tu pries contre ton grand-papa, tu pries contre ta mère, qu'elle meure parce qu'elle est sorcière. And you see, that, that great stone that your pastor gave you is covering your soul. Your soul cannot hear Jesus Christ saying, love your enemies in Matthew chapter 5. Et cette parole, cet enseignement que ton pasteur t'a donné avec la prière dangereuse devient une pierre tombale qui couvre ton âme. Tu ne peux pas comprendre uh, 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 la parole que Jésus dit, aime-t-on. Ton, ton, ton ennemi est pris pour lui. Tu ne peux pas 
entendre cette parole. So religion has become a huge tombstone that is preventing people from hearing the voice of God. You teach him the word of God. He said, but my church, but as for us Catholics, but as for us Pentecostal, but as for us Baptists, they are not receiving the word of Christ because the doctrines of their denominations have become tombstones that are sealing their souls and their souls cannot hear the voice of the Son of God and come back alive. La, la religion est devenue une pierre tombale qui couvre notre âme, nous empêchant d'écouter la parole de Dieu. Tu lui prêches la parole de Dieu, tu lui parles de Jésus, il dit, mais ma religion, mon eh, baptiste, eh, pentecôte, ceci, ceci, a dit ceci, c'est devenu du ciment qui a stellé leur pierre tombale sur leurs âmes, les empêchant d'écouter ce que l'évangile, euh, la parole de Dieu dans, dit dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les paroles directes de Jésus. Beloved, you are not going to be judged by the doctrine of your church, by the tradition of your church, by the culture of you, that you come from. You are going to be judged by the words of the Lord Jesus Christ. Bien aimé, tu ne seras pas jugé par la culture, les, les cultures de ta dénomination, les traditions de 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 d'où tu viens, les quoi que ce soit, quoi que ce soit que tu connaisses, tu ne seras pas jugé par ça, mais tu seras jugé par la parole de Jésus Christ. Today I'm speaking on the second part of you know the culture and traditions, uh, the, the, the 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 tombstone that is called pride. Et nous parlons de la deuxième partie de la culture et de la tradition et ce que nous appelons l'orgueil. And we're going to read the, the verses that are there, you know, right now, as we get to the time I'll call our Bible reading squad to read for us. Et nous avons quelques versets à lire et lorsque le temps de cette lecture arrivera, nous allons appeler les gens euh, qui sont désignés pour nous faire la lecture aujourd'hui de le faire. Pride is defined as a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements, the achievements of those with whom uh, one is closely associated or from qualities or possessions that are widely admired. La fierté, la fierté est définie comme, l'orgueil est défini comme un sentiment de plaisir profond ou de satisfaction découlant de ses propres réalisations, des réalisations de ceux avec qui on est étroitement associé ou de qualité ou de, qualité, ou de possession qui sont largement admirées. Pride is a state of mind that has its roots in cultural and traditional social constructs. La, la fierté ou l'orgueil est un état d'esprit qui a ses racines dans la construction sociale, culturelle ou tra, euh, traditionnelle. People are usually proud of things other people around them approve of and admire. Et les gens sont généralement orgueilleux ou fiers des choses que les autres autour d'eux approuvent ou admirent. It is difficult to be proud of something that no one admires. Il est difficile d'être d'être fier de quelque chose que les autres n'admirent pas. So pride is a cultural and traditional problem. L'orgueil ou la fierté est un problème culturel et traditionnel. You have something that other people love, they approve, and you have it. And because you have it and they admire you, they don't have it. That is that feeling that makes you proud. Et tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et ils admirent ça. Il admire ce que tu as. Cela t'amène à être orgueilleux parce que toi tu possèdes ça. Eux, eux ils l'ont pas. If, if you have a, a certain thing, something that nobody likes, nobody and everybody hates it, you you cannot be proud because everybody is looking at you and insulting you. You cannot be proud. Et si tu as quelque chose que personne n'admire. Personne ne regarde, mais plutôt quand on regarde ça, on t'insulte. Tu n'as rien 
tu ne peux pas être fier, tu ne peux pas t'enorgueillir de cette chose parce que cette chose te rend honteux plutôt. So pride comes from the what the society, what uh, you know, uh, is a social construct, what people uh, think, the, uh, the, the mindset of people, they, they approve of a certain thing, they approve of, of a certain state, uh, a certain uh, 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 a certain element and you possess that element and everybody's admiring you and that's what makes you proud. Et l'orgueil ou la fierté, c'est une, c'est un esprit, un état d'esprit. Euh, et puis c'est la construction sociale, culturelle. Ça dit, tu as quelque chose qui attire l'attention des gens, qui fait que les gens t'admirent, qui fait, qui fait, ça dit, ça suscite l'admiration d'une manière ou d'une autre ça, 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 ça te rend orgueilleux ça te fait être fier de toi même il y a deux types of pride in the bible il y a deux, il y a deux sortes d'orgueil dans la bible first of all we have what is called sinful pride a pride that is sin uh, in the face in the eyes of god and which god detests et nous allons appeler la, le premier orgueil l'orgueil pécheur, ce que Dieu déteste. A pride that is arrogant and boastful and haughty. Et l'orgueil qui est arrogant, vantard, hautain. And, and the Bible says that God resists that kind of proud, those kind of proud people. Et la Bible nous dit que Dieu résiste à ces gens-là. In Luke chapter 18, verse 9 to 14, we, they talk about this Pharisee, Pharisee and publican who went to the temple to pray. And the Pharisee stood there and said, God, as for me, you know, I am a Pharisee. I'm righteous. I fast three times a week. I give my tithes. I'm not like this miserable publican who is a sinner. As for me, I'm righteous. That is pride. A simple pride. Et nous voyons l'exemple de l'orgueil là dans Luc chapitre 18 entre ce publicain et ce pharisien qui sont montés au temple pour prier, le pharisien qui se frappait la poitrine, moi je suis pharisien, je jeûne deux fois la semaine, je donne mes dîmes, je fais ceci, je fais ceci, je ne suis pas comme ce publicain là qui est là-bas. Cet orgueil là, c'est ça que Dieu est et il dit qu'il résiste. The second type of pride isn't sinful. Le, la, le deuxième orgueil n'est pas pécheur. It has to do with contentment, satisfaction, and appreciation. L'orgueil là a, est attaché ou est relié au contentement, à la satisfaction ou l'appréciation. It's just like at the beginning when I was talking to you and I was talking about the contributions we made for the operation of Brother Pascal, I said, I'm proud of you. Yes, you can tell someone, I'm proud of you. It means I appreciate you. That has nothing to do with pride, the sinful pride. Donc, comme au début, je vous parlais, je disais, je suis content, euh, je suis fier de vous, de la contribution de vos dons pour l'opération de, de notre frère Pascal. C'est que je suis content, je suis satisfait, je vous apprécie pour ce que vous avez fait. Cela n'a rien à foutre avec l'orgueil précédent dont on parlait. In, first, in 2 Corinthians 1, 14 and 5, 12, Paul is talking about how the church should be proud of them, you know, as, as the servants of God, feeding them with the word of God. That is not sinful pride. Dans 2 Corinthians chapter 1, verse 14, 2 Corinthians chapter 5, verse 12, Paul était en train de s'exprimer en disant qu'il est, qu est fier, qu'il est content de l'église, que l'église doit être content d'eux en tant que serviteur, qu'il les enseigne la parole de Dieu. Simple pride is based on factors emanating from the four systems of the world order. L'orgueil pécheur est basé sur des facteurs émanant des quatre systèmes de l'ordre mondial. And those of you who have listened for me for a long time, you've heard me talking about the four horns, the political horn, the economic horn, the social horn, and the religious horn. Et vous qui m'avez écouté, vous m'avez entendu parler pendant longtemps, vous, vous, vous savez ce que j'appelle les quatre cornes, la corne politique, la corne économique, la corne sociale et la corne religieuse. 
if you, when we take, for instance, the social home, the factors that in the social home that makes people proud is one, you have a physiognomy, your body, you look handsome, you look, you look beautiful. It can make you proud because people say that if you are fair, you are beautiful. If you have a straight nose, you are beautiful. If you have uh, big eyes, you are beautiful. It is a society that has constructed that, that has constructed what is beautiful and because you have those those uh, qualities you will become proud et sur le plan social les facteurs qui constituent cet orgueil dont nous parlons la société a défini certains facteurs qui font que les gens sont orgueilleux par exemple la physionomie on te dit que tu as une belle physionomie tout le monde admire ta physionomie uh, tout le monde admire la couleur de ta peau uh, ta, 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 ton apparence physique et tout ceci tout le monde admire ça ça a ça so a society that constructed what is beautiful, what is a beautiful skin, what is a beautiful nose, what are beautiful eyes, these are social constructs. Et ça, ce sont les constructions, c'est la société qui a mis cette base-là. C'est quoi la, 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 une peau belle, c'est quoi un, euh, des nez euh, magnifiques, ou c'est quoi la physionomie belle. C'est basé sur la définition de la société. In, 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 uh, in Ghana, in, in, in my tribe, in the Ashanti tribe, we used to have, you know, uh, uh, and even in Ivory Coast, the accounts in Ivory Coast, the, the, the beauty was like a woman who is beautiful is the one who has a long neck with rings on the neck. We used to call such person beautiful. Et dans ma société, uh, à Caen, ou uh, Ashanti et puis une partie du Ghana, nous nous considérons ou ce qu'ils appellent une belle femme, c'est une femme qui a un cou long avec des traces, des tirets dans son cou. C'est ça qu'on qu définit comme une femme belle. And you come over here in America and they say that is, uh, you know, that, that is, uh, 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 you know, uh, uh, ma, ma, uh, that, that is not, uh, that's not good. They don't consider it as anything nice. Et par exemple, quand on revient dans la société américaine, ayant une femme avec euh, les traits dans son cou, ils ne considèrent pas ça comme une bonne chose ou une femme belle. In, in my tribe, when you have a gap in your teeth, we will say, oh, she has gap in the teeth, beautiful. Here they call it a deformity. Et dans ma société à Chanty, quand une femme ou quelqu'un a une séparation, ça dit ces dents ne sont pas au devant, ce n'est pas bien fermé. Il y a un de l'espace, on considère ça comme une très belle chose. Ils admirent ça. Ici aux États-Unis, c'est une déformation. So who told you you are beautiful? Who told you you are handsome? Is the society around you that have made that construct? Et qui t'a dit que tu es belle? Qui t'a dit que tu es beau? C'est la construction de ta société qui t'entoure. And when you move from one society to another, you suddenly realize that what you are calling beautiful, what you are, you are calling great, what you are calling, you know, what you are proud of, suddenly you, you cannot be proud of because there's another society with different social constructs. Et quand tu quittes cette société et tu rentres dans une autre société, tu vas voir que ce que toi tu considérais comme beau, belle et tu admirais, cela n'est même pas considéré, et ça dit cela n'est même pas vu sous ce angle dans la société dans laquelle tu, tu, tu rentres. Race is another factor of pride. Et la race est un autre facteur de, de l'orgueil. Who said the Caucasian race or the white race was superior to uh, the black race or to the Arabs or to the Asian race? Et qui a dit que les, co uh, les Caucases sont plus, sont une race supérieure à la race noire, à la race arabe ou autre race? Qui, qui, qui a défini ça comme ça? Of course, it's the Caucasian that, 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 that they program every other person's mind to think that their color is better than all the other colors. Oui, c'est les, les Caucases eux-mêmes qui ont programmé la pensée des autres races pour qu'ils croient que eux, leur couleur est supérieure ou leur race est supérieure à, aux autres races. The Caucasian who is living in Mali or Niger or South Sudan will suddenly realize that the color of your skin is a problem. The sun, the heat of the sun there, you, are, you, you have deformity. Your color is not good for that climate. Et 
euh, un, un Caucase qui vit au Mali ou au Sud-Soudan ou quelque part au Niger subitement va réaliser que la couleur de sa peau est une déformi déformation, déformité parce que le, le, les rayons solaires, sa peau n'est pas adaptée aux rayons solaires qui frappent dans ces régions-là. A Caucasian in South Sudan or Mali, who is, he will suddenly desire to have a darker skin because Et un cas qui se retrouve au Sud Sudan ou au Mali voudrait vraiment avoir une peau noire pour être adapté au climat. We are proud of our ethnicity. I am, you know, uh, I'm Ashanti. Somebody said Dagoba. Somebody said North. I am Akan. Somebody said Jula. I am, uh, you know, Aneho. Uh, 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 Some Somebody is, is uh, you know, uh, 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 Bassa or Kabye or something, you know, and, 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 and they are all social constructs. People have made those things and then we, it enters our minds and we become proud because of them. Et l'ethnicité, c'est une construction sociale. Les gens vont dire, moi je suis Aka, moi je suis Danero, moi je suis Kabye, moi je suis de Bassa, je suis de, de Mango, je suis, je suis Moba, je suis Yoruba. Ça dit la construction sociale fait que nous sommes fiers, euh, orgueilleux de notre ethnicité. Family, I come from a royal family. Yes, my the, the, we have uh, the throne, the Ashanti throne. I come from the Ashanti royal family, and and we have gold, and we have this, and 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 uh, my ancestors are all kings. So family background can make us proud. Et la, 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 la famille, je viens de la famille royale à Chanty, je viens de la famille royale de, 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 de Danejo, la, 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 ça dit le nom de ta famille peut t'amener à être orgueilleux, c'est nous, c'est notre famille, c'est notre nom. Education, I have a PhD in this and I, I have a master's and I have this, I, I have a degree in this and this one, he, he is a nothing, he has not even got a high school diploma, he is nothing, it's education, our achievement in education can make us proud. Notre, euh, notre succès sur le plan éducationnel, moi j'ai le PhD, j'ai le master, j'ai le bachelor, toi tu n'es rien, tu n'as même pas euh, le bac, même, tu, tu n'as même pas le CPD, c est, c est, tu, tu es quoi, tu n'es rien. Our social, st social status. Uh, I, I am, you know, I am, uh, you know, uh, the chief of the village, or I am, I, I'm a leader in the community. I'm this, you know, I, 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 I am, you know, in the higher class or anything. All the, the status that you have in the society can make you proud. Et la statue sociale peut te rendre. Uh, orgueilleux, moi je suis, uh, je suis le chef du village, je suis le chef de canton, c'est nous qui nous, nous avons l'or, c'est nous qui dirigeons, je suis le dirigeant de, cette partie, de ce parti politique là, ceci, c'est ta statut social peut te mettre dans cette position d'orgueil aussi. Gender can also bring us proud. I am a man. You know, what sometimes you know, you hear uh, uh, people say uh, in, in, in Ghana, in my language, or ban so so a woman to you, a woman to you, a common woman. It's like, because I'm a man, I look down upon the other sex. That is, uh, gender, you know, can, can make people proud. Et le genre aussi peut t'amener dans, dans cette posture d'orgueil. Moi, je suis homme. Par exemple, chez les, les Ashanti, moi, je ne sais pas ce qu'il a dit en Ashanti, mais ça dit, les hommes disent... Vous aussi, toi aussi, femme. Ils il, il regardent les femmes comme, euh, euh, ça dit, qu'ils ne sont rien, quoi. Parce qu'ils sont hommes, ils se voient supérieurs aux femmes. And it's even worse than in the northern part of the, of the in West Africa and in, 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 in the Islamic states. Women are nothing. They have reduced to second class citizens. Et surtout dans les parties nordiques du, de, 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 de l'Afrique, euh, de, de, de l'Afrique, dans les États islamiques, les femmes sont réduites à rien. Elles sont de la deuxième classe. Les femmes ne sont rien du tout, du tout. 
And even, even in Europe here, in America and Europe, it's only in the 19th century, that, that, that even the 20th century, 20th century, that women could vote, women had the right to vote or even sign a contract. They were classified among children. Et même ici en Occident, c'est dans, ce, dans le 20e siècle que les femmes avaient eu le droit de voter. 20e siècle. 20e siècle que les femmes ont eu le droit de voter et même de signer un contrat. Ils étaient même, ça dit, ils étaient légués au deuxième plan avant ça. Et so, the society, the social practice can make you proud. Et le, la société dans laquelle tu te retrouves peut te mettre dans cette posture d'orgueil. Economic factors, because of your wealth, you have money, you have a huge house, you have, you have a, a beautiful car, somebody else is walking on foot, somebody else is riding a bicycle, you are riding a huge car, and because somebody is riding a bicycle, you want to push him aside. He's not looking like a human being to you. Your, your, your economic factors, your wealth and the world possess, the possessions that you have can make you proud. Les facteurs économiques te, peuvent te rendre uh, orgueilleux parce que tu es riche, tu as des maisons, tu as des manoirs et tu conduis uh, une grosse voiture. L'autre est à vélo ou il est à pied. Et quand tu passes, il doit céder, il doit courir, te laisser toute la place pour que toi tu pars à cause des facteurs, à cause de ta position économique. The clothes that we wear, the, the golden bracelets and, and the gold the ornaments that we put on our bodies and the clothes that we wear, the perfume that we wear, we walk and then we see other people who are not well dressed and we don't even think, we forget that they are created in the image of God. Les habits que nous portons, les ornements, les bracelets, les bijoux que nous portons sur nous en or, nous mettent dans cette posture à minimiser les autres parce qu'ils ne sont pas bien habillés, nous ne voulons même pas les regarder, nous les minimisons, oubliant que eux aussi, ils sont créés à l'image de Dieu. Et les facteurs politiques aussi peuvent nous rendre orgueilleux. Political power relationship in all spheres of life. That is, uh, 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 when I talk of vertical power relationship, somebody that is above somebody, another person, and has power over that person. Les relations de pouvoir vertical dans tous les, les sphères de la vie, ça dit uh, uh, l'hierarchie dans laquelle vous, vous, vous êtes peuvent vous peut faire de vous une personne orgueilleuse. A politician in his constituents, he's, he's over them, he wills power over them, it can make him proud. Et le, le politicien et ses, ses administrés, parce que c'est lui qui est le dirigeant politique là-bas, et il a le, le pouvoir sur eux, il le rend orgueilleux. The CEO and the workers in, the, in his organization, he is at the head of the organization, he has power over them, he can pay, he can reduce their salary, he can increase their salary, he can treat them anyhow, he has power over them, it can make him proud. Et le CEO, c'est lui qui, a, qui est à la... PDG. Le PDG, c'est lui qui est à la tête d'une organisation. Il décide de tout ce qui se passe avec les employés. Il peut diminuer leur salaire quand il veut. Il a la, le pouvoir sur eux. Il peut les, les traiter comme il veut. Le mettre dans cette posture d'être orgueilleux. You can be head of a small group, like a pastor or, or, over your congregation, like a leader of a, a, a group, you, because you are, you are ahead of others and other people are supposed you are supposed to lead them you can be proud because of that et tu peux être, être aussi orgueilleux à cause de ta, ta, ta position parce que tu es responsable d'un petit groupe. Par exemple, un pasteur, c'est toi qui dirige ce groupe et tu as le, le pouvoir sur eux, tu es orgueilleux. We can be proud because we are the head of the family. The Bible says the man is the head of the family. And because we, we, we are head of the family and we're supposed to take care of the woman and the children, that can make us proud. Et nous pouvons être aussi orgueilleux étant le chef de famille parce que la Bible dit que l'homme est la tête de la famille. C'est toi qui prends soin de ta femme et de tes enfants, des membres de la famille parce que tu es dans cette position, alors tu deviens orgueilleux. Finally, we have religious factors that can make us proud. Et finalement, nous avons aussi les, les facteurs religieux qui peuvent nous mettre, uh, qui peuvent faire de nous des orgueilleux. 
spiritual status. I am, I am a, 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 I'm a bishop, I'm a pope, I'm archbishop, I'm, I'm, I'm a prophet, I'm this and that. Those titles and those status can make us proud. Et la, la statue spirituelle, je suis le pape, je suis l'archevêque, je suis le bishop, je suis l'apôtre, je suis ceci, ceci, vont nous faire, vont, vont faire de nous des orgueilleux. I know, I know the Bible, I know, I know, I know everything, you know, I know the Bible so well, it can make me proud, it can make me proud, and I look at other people and say, they are nothing, you don't know anything, the, the knowledge that you have, even in the word of God can make you proud. Et la connaissance de la la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Moi, je connais la Bible, je la maîtrise uh, de je la maîtrise de A à Z. Et cette maîtrise de la parole de Dieu peut te rendre orgueilleux aussi. Je connais plus que les autres. Vous, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Tu ne sais rien de la Bible. Spiritual gifts. I can prophesy. I can heal. I have a word of knowledge. I can do that. Other people come to me uh, to find out what is I, I prophesy to them, I lay hands on them, that can make me proud. Et les, les dons spirituels, je peux prophétiser. J'ai la parole de la connaissance. Je, je, je peux exercer le ministère de la guérison. Je fais ceci. Je, quand les gens ont besoin de la prophétie, ils viennent à moi. Ça aussi peut te rendre orgueilleux. That makes it impossible for people to see their weaknesses or admit their faults. It gives people false realities. Hmm. L'orgueil aveugle ses auteurs. L'orgueil empêche les gens de voir leurs faiblesses ou d'admettre leurs fautes. Il donne aux gens de fausses réalités. Quand we have uh, Sister Ruth and Brother uh, Jean Claude to read John 9, 39 to 41, Ruth will read it in English and Brother Jussé will read it in French. Nous allons demander à la sœur Ruth de lire Jean chapitre 9, verset 39 à 41 en anglais et le frère Jean-Claude va le lire en français pour nous. John 9, verse 39 through 41. And Jesus said, For judgment, I have come unto this world that those who do not see may see, and that those who see may be made blind. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, are we blind also? Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say we see. Therefore, your sin remains. Amen. 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 God bless you, Sister Amen. Amen. Jean au chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. 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 Merci notre frère le français. J'aime ta lecture. <laughs> Merci beaucoup. I was saying that I was thanking our friend, the French, our brother, the Frenchman. I, I like I love his accent, you know, when he reads the Bible. <laughs> Amen. Okay, so. What we said, pride blinds its authors. It, it makes it impossible for them to see their weaknesses or admit their faults. It gives them a false reality. Nous avons dit que l'orgueil aveugle ses auteurs. L'orgueil empêche les gens de voir leurs faiblesses ou d'admettre leurs fautes. Il, leur don, il donne aux gens de fausses réalités. You see, the Pharisees were looking at Jesus Christ God had given them all the signs in the Old Testament to make them recognize him. Jesus Christ yeah. performed all the miracles, all the signs for them to recognize. They, they, they failed to recognize him. Uh, regarde, les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Dieu leur a donné tous les signes possibles pour qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus, mais ils ne l'ont pas fait. They were blind. Ils étaient aveugles. 
Their own ambition had become two souls that prevented them from hearing the voice of the prophets of the Old Testament. Leur propre ambition est devenue une pierre tombale qui les empêchait d'entendre les prophètes de l'Ancien Testament. So here was the Messiah in front of you, and you were you were seeking to kill him because you didn't recognize him. Voici le Messie qui se tenait devant eux et ils cherchaient à le tuer parce que ils ne ils n'ont pas reconnu le Messie. And this young man that was born blind that Jesus Christ healed recognized Jesus as the Messiah and proclaimed that he believed in the Messiah. Et ce monsieur qui était aveugle et Jésus-Christ l'a guéri, il a reconnu que Jésus était le Messie. Il a commencé par proclamer que Jésus est le Messie et il a accepté. And Jesus Christ said, for, for judgment I've come to the earth so that the blind will see like this young man and then the, those who think they see will become blind. Et il dit pour le jugement, c'est pourquoi je suis venu pour que les, les aveugles puissent voir comme ce jeune homme qui était aveugle et ceux qui se disent non aveugles, ils puissent rester dans leur aveuglement. The Pharisees in, in, their, in their usual proud, you know, demeanor as Jesus Christ. So are you saying that we are blind? Et les pharisiens avec, euh, avec leur orgueil et leur, leur manière de demander à Jésus, donc tu veux dire que nous sommes aveugles? If you were not blind, here is the Messiah standing in front of you. You cannot recognize him, and yet you don't know that you are blind. Et si tu n'étais pas aveugle, voici le Messie qui se qui se tient devant vous, et vous n'avez pas la capacité de le reconnaître comme Messie, et vous dites que vous n'êtes pas aveugle. Fishermen and ordinary people, are, you know, are, are in, uh, farmers and ordinary people are recognizing him and running to him. You, the Pharisees, in your, your, your pride, you cannot see him. You are seeking to kill him. Don't you see that you are blind? Les pharisiens, euh, les, 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 les pêcheurs, les cultivateurs, les hommes ordinaires ont reconnu que c'est le Messie. Ils sont en train de courir vers lui. Et vous, les pharisiens, vous, 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 vous ne le reconnaissez pas, mais vous cherchez à le tuer. Et vous dites que vous n'êtes pas aveugle, vous n'avez pas reconnu le Messie qui est devant vous. Et vous, vous prétendez ne, ne pas être aveugle. Quand vous êtes proud, vous ne voyez pas vos faiblesses. Quand tu es orgueilleux, tu ne vois pas tes faiblesses. Oh, people look at you and you are miserable and, and you don't see yourself. You only see that thing that makes you proud and you are haughty and you are raising up your soul, your shoulders and other people are seeing your weakness and it's pathetic for them. Et le, tu, ça dit, les gens te regardent, tu es misérable. Mais tant donné que tu avais que tu tu te tu t'enorgueilles, tu soulèves tes tes épaules, tu es il te regarde d'une manière pathétique, mais tu ne vois pas tes faiblesses et tu es misérable dans dans ton Because égard. you are only looking at one aspect, the aspect where people approve, the aspect where your tribe, your culture says is good and you have it. So that has entered your head and you have become so proud that you are blind to your weaknesses that other people can see. Parce que tu vois qu'un seul aspect que ta culture, ta, 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 uh, ton environnement est en train d'approuver ton, ton dit et tu es orgueilleux dans ça et tu ne vois que ça. Or, les autres sont en train de voir tes, tes faiblesses que tu ne vois pas, tu ne remarques pas et tu es orgueilleux. Pride makes people unteachable. Et l'orgueil rend les gens, uh, l'orgueil, uh, la fierté ou l'orgueil rend les gens inenseignable. Proud people think they know everything and don't need anyone, any new information. Les gens orgueilleux pensent qu'ils savent tout et n'ont pas besoin d'une nouvelle information. Shall we read John 9, 24 to 34? Uh, Eliel uh, Karamoko will read it in French and Brother Mathias, uh, Eliel will read it in English and Brother Mathias will read it in French. On va lire Jean chapitre 9, verset 24 à 34. Eliel le lit en anglais et le frère Mathias le lit en français. John 9, 24, John 9, 24 to 34. So they again called the man who was blind and said to him, 
Give God the glory. We know that this man is a sinner. He answered and said, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know that, though, I was blind. Now I see. Then they said to him again, what did he do to you? How did he open your eyes? He answered them, I told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? Then they reviled him and said, you are his disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spoke to Moses. As for this fellow, we do not know where he is from. The man answered and said to them, why this is a marvelous thing that you do not know where he is from. Yet he has opened my eyes. Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Since the world began, it has become, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. If this man were not from God, he could do nothing. They answered and said to him, you were completely born in sins and you are teaching us. And they cast him out. Amen. 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 Thank you. Let's hear it in French. From Matthias. Okay. Okay. Voilà. Alors, Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 24 à 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils le dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. » Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je lui dire, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur dit, répondit, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurèrent et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Verset 34. Il lui répondit, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Amen. Amen. You see, this is a dialogue between this blind man that was healed by Jesus Christ and the Pharisee. Ici, c'est le dialogue entre le l'homme aveugle qui a été guéri par Jésus et les Pharisiens. They didn't want to accept that it was Jesus Christ that healed him. Et lui ne voulait pas accepter que c'est Jésus Christ qui l'avait guéri. And this man was trying to teach them because he had come to believe in Christ. And he was saying that somebody who is not of God, if he's like Beelzebub, like you are saying, God will not hear him. Have you ever had anyone healed the, the eyes of somebody who was born blind before? Et il, il essaie de les enseigner, leur dire que uh, si un homme est, est, est possédé par Belzebou, utilise les Belzebou comme vous le prétendez, ne peut pas guérir quelqu'un qui est né aveugle. He called in on the name of his father, he preaches the name of his father, and the father honors him through miracles. So how can you say that he is not of God? Et il appelle le nom de son père, il opère les miracles par le, les, et par le biais de son père et son père l'honore. Et comment vous dites qu'il il, n'est pas de Dieu? The Pharisees could not stand that this man who was born blind, you just received your sight all your, your, your days, you were miserable sitting by the roadside begging, you are coming to teach us Pharisees. 
Et les pharisiens ne concevaient pas ça que cet homme qui est né aveugle, tantôt il était misérable, il, il mendiait au bord de la route et il venait juste de recouvrir sa vue, viennent les enseignants, eux les pharisiens. They said, you, you, you were born in sin. You were born in sin. They even concluded that he was born in sin because he was blind. You were born in sin. And you dare to come and teach us the righteous Pharisees? Ils ont même conclu parce que cet homme était aveugle. Donc, c'est à cause de ses péchés qu'il est né aveugle. Toi qui es né dans l'aveuglement, dans le péché, tu es aveugle. Tu viens nous enseigner. Nous, les justes pharisiens, tu viens nous enseigner maintenant. Proud people are unteachable. You can't teach them anything. Les orgueilleux sont inenseignable. Tu ne peux pas enseigner à une personne orgueilleuse. They are not prepared to listen. They are not prepared. The, what is in their head, what they know already, they hold on to it. They are proud of that. They are not prepared to listen to anything. Et tu ne peux pas. Ils sont, ils sont calés dans leur tête. Ce qu'ils comprennent, ils, ils ont appris. Toi, tu ne peux pas leur changer, faire changer d'avis. C'est comme ça, les hommes orgueilleux. And we, the preachers of the word of God, we are what, some of the most proud people. It's very difficult for a preacher to appreciate another preacher. And no matter how well he preaches, he in his head, oh, you haven't preached, you haven't, I can preach better than that. Et, les, les enseignants de la parole, les prêcheurs, sont les gens les plus orgueilleux parce que c'est difficile pour eux d'apprécier un autre prêcheur qui, a, qui il va dire, oh, cet homme-là, il a enseigné, il a bien prêché. Mais moi, moi je, peux, je peux prêcher, j'ai déjà prêché ça dans mon église, mais ce qu'il prêche là, c'est rien comparativement à ce que je prêche. And they cannot even congratulate somebody, say, oh, I, I love your word. That word was great. They cannot say it. You preach to pastor, they are there, they are looking here. Uh, uh, uh. Et tu prêches dans, dans, dans là où il y a les pasteurs, ils ne peuvent même pas se lever pour venir t'apprécier. Oh, mon frère, ce que tu as dit, ce que tu as prêché là, si j'ai apprécié, j'ai aimé. Ils vont rester là-bas pour vous dire, mais qu'est-ce que toi tu dis là? Tu penses que c'est... Meanwhile, they will take what you said, the new thing that you've learned, they will take it and go somewhere else and go and preach it as if they are the original authors of that. Et ils vont, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la nouvelle information qu'ils ont apprise de toi. Ils partent quelque part pour l'enseigner ou pour, pour le donner comme s'ils étaient l'auteur de ces, 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 ces informations ou ces enseignements. The culture of America makes people proud. Pardon? The culture of America makes people proud. La culture américaine rend les gens orgueilleux. Youth and young adults are proud. Sometimes they don't know that they are proud. They are very proud. Et les jeunes gens, uh, les jeunes gens sont tellement orgueilleux. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont orgueilleux. Adults cannot talk to them. You can't advise them. They know everything and, and they, they argue. You know, you know, they, 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 are, they are not ready to listen to anything. They think they know everything. Les adultes ne peuvent même pas leur donner des conseils parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils font des arguments sur tout ce que un adulte essaie de leur dire. Because of what the, the society here upholds as virtue. You know, you've gone to school, you are in college, you got a degree, you are on the social media, you are learning all the rubbish on the social media. It has filled your head and it makes you proud. You come and nobody can advise you. Parce que ça dépend de la culture que 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 qu'entretient cette nation, ce pays. Parce que je suis allé à l'université, j'ai étudié ceci. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Je 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 je, je vois tout ce, ce, ce qui se passe. Ils apprennent euh, dès la poubelle des des ordures là-bas et ils pensent que ce sont eux qui connaissent tout. Ils ont ils détiennent toutes toutes choses et ils sont orgueilleux comme ça. Since pride is the character of Satan. Proud people unconsciously play God. Puisque l'orgueil est le caractère de Satan, les gens orgueilleux jouent inconsciemment à Dieu. We we'll ask Sister Frimpoma and Brother Mesa to read for us Isaiah 14, 13 to 14, Daniel <coughs> 4, 28 to 37. Nous Isaac. allons demander à la sœur Frippoma et le frère Minson de nous lire ces deux versets dans Esaïe 14 et Daniel 4.
Isaiah, um, Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. You said in your heart, I will descend to the heavens and I'll rise my and I'll raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of on the mount of assemble, on the outmost height of Mount Zaphon. I will ascend above the top of the clouds. I will make myself like the most high. Amen. 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 Let us hear it, that in French first. Uh, mm -hmm. Isaiah 14, 13 to 14. Esaïe chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je rêverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des, des nuées, je serai semblable au très haut. This, Amen. Is, this is Satan. This is Satan talking. That's the voice of Satan. Ça, c'est la voix de Satan. C'est Satan qui parlait là-bas. I will lift myself. I will mount. I will go climb to the mountain of God, where God sits. Et il dit que il va s'élever. Je, je, je monterai sur le, le sommet des nuées. Là I, will, I will rise above all the archangels. Je veux m'élever au-dessus de tous les archanges. I will, I will go higher even to where God's throne is. Je vais même aller en haut là-bas, là où est le trône de Dieu. I will become like the most high. Et je veux, je veux devenir comme le très haut. Proud people play God without, sometimes they don't know that they are playing God, but they're actually playing God. Le, le, les hommes orgueilleux, les gens orgueilleux jouent Dieu d'une manière inconsciente sans parfois se rendre compte qu'ils sont en train de jouer Dieu, ça dit prendre la place de Dieu. Because pride is the character of Satan. When pride enters you, it is pushing you gradually to, to become like God, to seek to be like God. Et l'orgueil est le caractère de Satan. Quand tu es rempli de l'orgueil, ça te pousse petit à petit, petit à petit, à, à prendre la place, à jouer le rôle de Dieu. Now let's go to Daniel 4, 28 to 37. Free poor man. Free poor man. Daniel 4. Hello. Hello. Yeah, we'll listen to you. Read uh, Daniel 4, 27, 28 uh, to 37. Uh, I think okay. Daniel. Hello. We can hear you. Go ahead, please. I think she's having a problem. Um, yeah. Daniel 4. Hello. Free Poma, we can hear you. Go ahead. Okay. Daniel chapter 4, verse 28 to 37. All this happened, all this happened to King Nebuchadnezzar. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, Is not this the great Babylon I have built as the royal residence? by my mighty power and for the glory of my majesty, even as, the, even as the words were on his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed from you. King Nebuchadnezzar, your royal authority has been taken from you. You will be driven away from the people and you will live with the wild animals. You will eat grass like ox. If seven times will pass by for you until you acknowledge the Most High as sovereign over all kingdoms and on earth and give them to anyone he wishes. Immediately, what had been said about Nebuchadnezzar was fulfilled. Amen. He was Amen. driven away from the people as grass like ox, and his body was drenched with the dew of heaven until his grew like the feathers of an eagle and his nails like I, Nebuchadnezzar, rise, by, rise my eyes towards heaven and my sanity was restored. 
Then I praise the most high. I honor and glorify him who lives forever. His dominion is an internal dominion. His kingdom endures from generation to generation. All people of the earth are gathered as nothing. He does as he pleases with the power of heaven and the people of the earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done? At the same time, okay, at the you. same time that my sanity was restored, my mm -hmm. honor and splendor was where my honor and splendor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My Thank advisors you. and Thank nobles you. sought Thank me you. out. Thank you, you Freeforma. It's okay. Shall we hear it in French? Okay, Freeman. Nous allons lire dans le Daniel chapitre 4 du verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au début de 12 mois, au, au bout de 12 mois, comme il, il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme, comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il, il lui plaît. Okay, let's stop here. Okay. Let's Amen. Thank you very much. Amen. So this is an example of a man, the King Nebuchadnezzar of Babylon. Et ici, c'est l'exemple d'un homme qui était le roi Nebuchadnezzar uh, de Babylone. He became one, the, one of the greatest kings on earth. Il était un roi le plus, le plus prospère, le plus grand du monde. He had a great empire full of wealth and gold and all kinds of minerals. Il avait un grand empire rempli de, de minerais, de, 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 de richesses. And uh, he built wonderful cities, you know, skyscrapers and all kinds of things. Il a bâti des belles cités, des, 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 des étages, des, 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 des belles, belles maisons. And one day he went upstairs and as was admiring his kingdom, all the things that he had built, he said, ah, this is what I have done by my power, by my majesty, by my wisdom. I did all these things for my own glory. Et un jour, il était monté au, au sommet d'une de ses maisons. Il admirait les constructions, les villes qu'il a établies. Et il dit, oui, moi, Nebuchadnezzar, j'ai construit tout ceci par mon pouvoir et par mon intelligence. The Bible says, while he was still speaking, a voice came and said, okay, your kingdom is taken from you today. You become, you be chased out of human, uh, from among human beings. You become like an animal, you eat grass, for seven years until you know that there is a God in heaven who rules over the face of men. Et quand il était encore en train de parler qu'il n'avait pas encore fini, une voix elle s'est fait entendre, il dit aujourd'hui on te retire ta royauté et tu vas devenir comme un animal tu, qui va manger l'herbe dans les champs pendant sept ans et tu sauras qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. And that was exactly that, what happened. Et exactement ça s'est passé comme la voix le disait. Pride is the character of Satan. L'orgueil est le caractère de Satan. And any time any form of pride enters your life, you are in danger. Et toutes les fois qu'une forme d'orgueil rentre dans ta vie, tu es en danger. Pride is a fortress or a tombstone that lifts its authors above the knowledge of God through their thoughts imaginations, reasonings, and arguments. L'orgueil est une forteresse, une pierre tombale qui s'élève, qui, qui élève plutôt ses auteurs au-dessus de la connaissance de Dieu à travers leurs pensées, leurs imaginations, leurs raisonnements et leurs arguments. Second Corinthians 10, 3 to 6, uh, we'll read, uh, Nanea will read in French and Stalea will read in, in, in Nanea will read in English and Stalea will read in French. 
2 uh, Corinthiens 10, 3 à 6, Nana Ya va le lire en anglais et la sœur Léa va le lire en français. Nana Yao, are you there? Nana Yao. Nana Yao, vous êtes là? Okay, maybe the spelling here. I got it wrong. I don't know if... Um... Uh, Daddy, je suis au travail. Okay. Léa. Oui, on peut lire ça. Ok, je, je peux le lire. Hein? Ouais, ok. Oui. Ok. De Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chères et charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. So what the, what the Bible is saying is that we the, 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 we have the, 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 the we have weapons that can pull down fortresses and strongholds. Et ce que la Bible dit ici c'est que nous avons une une arme qui peut détruire les forteresses et les 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 uh, oui les forteresses. The fortresses that we're talking about here It's, uh, the Bible says arguments, there are, there are thoughts and arguments and imaginations and reasonings that makes us reject, lift ourselves above the knowledge of God. Et les forteresses dont nous parlons ici, ça veut, la Bible veut parler des pensées, des imaginations, des, des raisonnements et des arguments qui se lèvent au-dessus de la connaissance de Dieu. Anything that makes you, so, make you argue with the word of the Lord Jesus Christ is a tombstone, it's a fortress. Et tout ce qui te fait rentrer en argument, en argumentation avec la parole de Dieu est une pierre tombale, est Because, une fortresse. Because Jesus is Lord, he's the creos, and whatever he says is final, and those who claim that they believe in him must obey without question everything that Christ says. Parce que tout, Jésus Christ est le créos. Il est le créos. Tout ce qu'il dit est final. C'est lui qui parle et personne d'autre le parle. Et si tu parles et il parle et tu parles, alors c'est qu'il y a un problème. If you read anything in Matthew, Mark, Luke, John, which are the words of Jesus Christ, and then you're making an argument in your mind, you are reasoning, your imagination is resisting it, then there is a tombstone in your heart that has to be broken. Si tu lis quelque chose dans le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, et tu fais des arguments par rapport à ce que tu as lu là-bas, tu fais des raisonnements ce qui, par rapport à ce que tu as lu là-bas, ce qui veut dire qu'il y a une pierre tombale qui doit tomber nécessairement de ta vie, qui doit être enlevée. Si quelqu'un est prêchant la parole de la vérité, et tu l'entends, et tu fais des arguments, tu résistes, tu veux accuser la personne, tu ne veux pas l'entendre de nouveau, tu ne veux pas venir à cet endroit de nouveau, il y a une tombstone dans ta vie qui doit être brûlée pour être sauvée. Et si quelqu'un est en train de prêcher la vérité et tu t'opposes à cette personne, tu fais des arguments, à, tu, te, tu fais des raisonnements contre cette vérité qu'il est en train de prêcher, ce qui veut dire qu'il y a une pierre tombale dans ta vie qui doit tomber, qui doit être enlevée pour que tu sois libéré. Proud people argue not to understand but to win. They argue to win. They don't argue to understand. Les gens orgueilleux font des arguments non pas pour comprendre, mais pour gagner. They conjure imagination, thoughts, arguments, reasonings, even against the word of God, just to justify themselves because they cannot accept weakness or defeat. Ils évoquent des, des imaginations, des pensées, des arguments, des raisonnements, même contre la parole de Dieu 
juste pour se justifier, pas parce qu'ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas accepter leur faiblesse ou leur défaite. He has already put his trust in his church, in his denomination. So whatever the word of God is saying, that 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 the denomination has become a tombstone. The doctrine that he has learned, the wrong doctrine has become a tombstone. He cannot accept the word of Jesus Christ. He will argue and argue and argue and reject it because he cannot accept it. Il a déjà mis sa confiance et son, 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 sa confiance et son espoir dans, son, dans son, euh, sa dénomination et la doctrine de sa dénomination. Alors, lorsque la parole de Dieu sort, lorsque la vérité de Dieu sort, il fait des arguments, il fait des raisonnements, il combat cette, cette parole de vérité juste vis-à-vis -vis de sa, sa dénomination pour faire prévaloir sa domination denomination right. prevents people from repenting and getting converted. La la l'orgueil empêche les gens de se repentir et de se convertir. It makes people feel too big to accept correction, rebuke and admonition. Et cela fait que les gens se sentent trop grands pour accepter la correction, la réprimande et la euh, la monisation. The Bible says that the word of God rebukes. The word of God can rebuke you if you do any wrong. The word of God can rebuke you. Many people cannot stand, proud people cannot stand rebuke. You rebuke him, he will leave that church and go to another church. La parole de Dieu nous dit que la, la parole, la Bible nous dit que la parole de Dieu réprimande et les gens orgueilleux ne peuvent pas accepter des réprimandes. Une fois que tu lui fais une réprimande, il quitte l'église ou l'assemblée dans laquelle il est pour aller dans une autre assemblée. Even when you preach the word of God and they feel the Holy Spirit directing the word of God and telling them, this is you, this is you, they become angry and, and, and they begin, begin to complain and hey, he's preaching about me, he's And that is pride, and that pride is the character of Satan, and that pride is going to lead you into hell. Même quand tu prêches la parole de Dieu et le Saint Esprit est en train de le convaincre que c'est à moi que ça parle, c'est à moi que ça parle. Il commence, il s'énerve contre toi parce que c'est toi qui, parce que tu parles de lui parce qu'il est orgueilleux et il ne va pas accepter cela. Il va commencer par te, 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 te engueuler et par s'opposer à toi et cet orgueil là va l'amener dans l'enfer. Pride, no matter what form it takes will always occasion the fall and destruction of its authors. L'orgueil, quelle que soit la forme qu'il prendra, provoquera toujours la chute et la destruction de ses auteurs. Pride will always bring you down. L'orgueil va toujours t'amener à la chute. The first guy that was proud and lifted up, up himself was Satan, and he was brought down. Et le, la première personne, le premier gars qui s'est euh, enorgueilli, il a été chuté, c'est Satan. Et le même chose a passé à Nebuchadnezzar. Quand il s'est lifté à lui-même, il a été brûlé. Et la même chose s'est passée avec Nebuchadnezzar. Lorsqu'il s'est enorgueilli, il s'est élevé, il a été déchu. Proverbs 16, 18 says, Pride goes before destruction. And happiness before a fall. Proverbs 16, verse 18, dit, L'orgueil précède la ruine et l'orgueil précède la chute. James 4, 5 and 6 says, Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in you, in us, yearns jealously, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Dans Jacques chapitre 4, verset 5 à 6, il dit, Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pride is a pervasive but deadly sin that creeps unnoticed into our lives. 
We must all depend on the Holy Spirit to constantly warn us and help us avoid it or flush it out. L'orgueil est un péché omniprésent, même mortel, qui se glisse inaperçu dans nos vies. Nous devons tous compter sur le Saint-Esprit pour nous avertir constamment et nous aider à l'éviter ou à le rebusquer. Whatever you think you have can make you proud. Qu est -ce, qu est -ce, quel que soit ce que tu as et qui peut te enorgueillir ou qui peut te faire devenir orgueilleux. Who you are and what you have, you know, that other people may not have, can make you proud. Ce que tu es et ou ce que tu as, que les autres n'ont pas, peut te faire devenir orgueilleux. And, and, and some of us that God has given so much, we constantly have to be on our knees seeking God, letting the Holy Spirit search us to make sure that no seed of pride is growing in us because it et, is deadly. Et nous à qui Dieu a donné beaucoup, nous devons toujours être sur nos, nos genoux, laisser à ce que le Saint-Esprit nous cherche pour être sûr qu'il n'y a pas une graine de l'orgueil qui va commencer par pousser en nous et nous amener à la chute. And those of you who are listening to me and watching this video uh, on Zoom or you, uh, you watch it later on, on YouTube or whatever, I mean, you examine your life. Is there a seed of pride in you that seed must be flushed out or that is what is going to occasion your fall the way the at the point that you think you've reached your highest climax that's where Satan will propel you to the ground through pride et vous qui m'écoutez actuellement ou vous qui allez écouter plus tard cette l'audio que ce soit sur le YouTube ou le Facebook ou partout examine-toi pour voir s'il n'y a pas une semence de l'orgueil en toi qui commence par germer et qui va te lever qui qui va faire que tu vas te lever jusqu'au au summum et lorsque tu seras arrivé à ce, ce summum dans la l'orgueil le diable va te pour que tu tombes et te, 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 te disperses. In Philippians chapter 2, the Bible says, let this mind be in us that was in Christ Jesus. Et dans Philippiens chapitre 2, il nous dit que laissez que cette pensée qui était en Christ soit en nous aussi. Jesus Christ, who was, in, who was God, he was one with God, he didn't count that as, as anything, but made himself, humbled himself and made himself and took the form of a human being. He came down to earth and was born as a human being. Jésus qui était Dieu et qui était à l'image de Dieu n'avait pas cet esprit d'orgueil, mais il s'est humilié, il est venu ici bas, il est né comme, comme, comme nous et il a habité par nous pour nous sauver. The creator of the universe allowed himself to be beaten, to be insulted, to be spat on, to be treated like nothing by human beings. Et le créateur de l'univers a laissé, il s'est laissé battre insulté, craché, maltraité à cause de nous. Il s'est humilié jusqu'à ce point. And, and, and he took all that to the point where they crucified him on the cross, the, the death of a criminal. That was the most, you know, the most, uh, you know, shameful death at, at the time. The death on the cross was the most shameful death. The creator of heaven and death, the Lord of glory, accepted to, uh, to go through all that because he wanted to save you and I. Et le créateur de l'univers, le tout puissant, le Dieu merveilleux, il a accepté mourir cette mort d'ignomnie, cette mort d'un criminel, cette mort qui était la plus euh, honteuse à l'époque, mourir sur la croix. Il a accepté de mourir à cause de toi et de moi. Il s'est humilié jusqu'à ce point. And his disciples, in, throughout the centuries, his two disciples have taken his yoke and they, he says, take my yoke upon you and learn of me because I'm meek. They've taken his yoke and we're learning upon him. We're humbling ourselves, even though we have been insulted, we have been uh, crushed, we've been, some are killed, some are crucified, some are burned, some are cut asunder. They humble themselves and they keep going, keep following their master who is humble. 
Et à travers des, des, des siècles, ces vrais disciples l'ont suivi, dit, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, je suis humble de cœur. Et ils l'ont fait, ils se, ils se sont humiliés, ils ont été insultés, ils continuent par être insultés, par être maltraités, parce que euh, cela a été fait à leur maître et ils veulent suivre les pas de leur maître. I know the Lord is speaking to you. You know what is in your heart. You know the thing of which you are proud, the thing that makes you proud. You know it. The Holy Spirit is bearing witness with your spirit right now about the pride that is in you. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de te, te parler actuellement. Les choses qui te font euh, te, 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 te vanter, être orgueilleux. Le Saint-Esprit est en train de rendre témoignage à ton esprit qu'il faut abandonner, il faut faire quelque chose par rapport à ces choses qui t'enorgueillissent. Te, qui I want you to pray right now, to talk to God and say, God, I realize by this preaching, I realize that there's a seed of pride in me. I, I, I look at my Self as being greater than somebody because of maybe a, a, a cultural thing, because of a social status, because of economic situation, because of my religious something, because of my, uh, you know, a political power, anything, anything that makes you think you are better than somebody is a seed of pride that must be uprooted. Et je veux que tu pries maintenant et commence par demander à Dieu d'enlever, de, de, de dérouter ce, cette semence d'orgueil de, de, en soi, cette chose qui te fait croire que tu es meilleur que l'autre personne, de, que ceux qui t'entourent, peut-être ton rang social, ton rang politique, ton rang religieux, ce que tu as que les autres n'ont pas, ce que tu connais que les autres ne connaissent pas, ta beauté ou quoi que ce soit, toi, tout ce qui te met dans cette posture, te faisant croire que tu es meilleur à une autre personne, commence pas à prier, demande à Dieu d'enlever, de déraciner uh, 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 cette chose-là en toi maintenant au nom de Jésus. I want us all to admit ourselves and begin to pray. Et je voudrais que on se démute, s'il te plaît, ouvre ton micro. On ne veut pas que vous fermez vos micros. Maintenant, tu dois te démuter. Enlève le micro sur le mute et commence par prier, s'il vous plaît. Oh Seigneur, tu es Je <coughs> Seigneur, 